manifestó que en el acuerdo que se hizo entre la Alcaldía de Santiago, Apedi y Corazán, se propuso el parque lineal y el saneamiento del río Yaque del Norte, pero aclaró que no ha sido con el concepto que se ha estado trabajando. Dos años propusimos en lo que es la intervención de, de Yaque del Norte a su paso por Santiago, lo que es el parque lineal del río Yaque del Norte, que son una serie de intervenciones en diferentes puntos de Santiago a, a, por la ciudad para eh, convertir ciertas áreas en lugares de atractivos para la población, pero también de saneamiento del río. Eh, la Alcaldía de Santiago, que, con lo cual compartimos inquietud, de hecho firmamos un acuerdo, Alcaldía, Medio Ambiente, Corazán y Apedi para impulsar eso, la Alcaldía actual ha tomado una de esas ideas y ha querido impulsarla, pero no con el concepto que se concibió en ese momento y por eso ha creado cierta... Sí, el Parque del Caribe, sí, usted se refiere al proyecto de... ...expresó que el saneamiento de la cuenca acuífera debe realizarse desde su nacimiento hasta su desembocadura, por entender que antes del río pasar por Santiago ya sus aguas llegan contaminadas al municipio. Pasa por Santiago, pero ya llega con cierto nivel de contaminación desde Jarabacoa, porque en Jarabacoa hay problema también. No, no, no hay drenaje eh, cloacal. Exacto. Todo también la agua Es el único el municipio agua, agua enclavado en el corazón de la cordillera y no tiene planta de tra eh, eh, no tiene drenaje cloacal. Todas las aguas van subterráneas a contaminar el yaco. Exacto. O sea, Jarabacoa ya contamina el yaco. Cuando llega aquí, ya llega con cierto sí, nivel de contaminación. Sí. Pero luego pasa por Santiago es y peor, es donde la agregamos la mayor contaminación a nivel industrial y doméstico, pero también, pero luego sigue. Y está la, la, la contaminación agrícola también sí, y de claro. otros pueblos. Entonces, sanidad de ya que implica acciones que van desde su nacimiento hasta su desembocadura. Entonces, a referirse al parque central que se espera sea construido en Santiago, dijo que esa entidad está confiada en que la obra sea ejecutada por el presidente Danilo Medina, ya que ha mostrado un interés en esta. Una visita que hizo Danilo Medina a finales de 2012, la sorpresa que hace tuvo en el parque, él dijo, yo conozco el parque, no hay que explicármelo, o sea, él sabe lo que es el parque y, y, y ha mostrado que tiene un compromiso de que se va a hacer. Reconocemos las limitaciones económicas del Estado, ¿verdad? Obviamente que eso hay que, hay que tomar en cuenta y que los recursos hay que usarlo de manera prioritaria, pero sentimos, y así no se nos ha expresado, que hay un compromiso en la gestión actual de hacer ese proyecto una realidad. Sin embargo, manifestó que el Parque Central es una obra que lleva 10 años de haber sido solicitada para Santiago, la cual será un pulmón para la ciudad y que contemplará una zona ambiental, áreas deportivas, parques infantiles para adultos, áreas de esparcimientos, áreas de espectáculos al aire, mini jardín, entre otros atractivos. Estas declaraciones fueron dadas al participar en el Café de Diario 55. Noticias 55, Marisela Gutiérrez.